നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യു ജി സിന് പേപ്പർ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഡി ബി എം എസ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ ആർ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജിയോമെട്രിക് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഇൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്പനൻസ് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് എലിപ്സ് എന്താണ് ഡയമണ്ട്സ് എന്താണ് എന്നതൊക്കെയാണ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡിറ്റി സെറ്റ്സിനെയാണ് അതുപോലെ എലിപ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് ഡയമണ്ട്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ ലൈൻസ് ദ ലിങ്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു എൻഡിറ്റി സെറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡിറ്റി സെറ്റ്സ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് പിന്നെ ഡബിൾ എലിപ്സസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് എലിപ്സസ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും ഡബിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡബിൾ ലൈൻസ് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻഡിറ്റി ഇൻ എൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തില് കാണാറുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ കമ്പണൻസ് അതായത് ഇ ആർ മോഡലിലെ എൻഡിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ എൻഡിറ്റിയിൽ തന്നെ വീക്ക് എൻഡിറ്റി ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ കീ ഉണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിവൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ വൺ ടു വൺ വൺ ടു മെനി മെനി ടു വൺ ആൻഡ് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എൻഡിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എൻഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിറ്റി ഇ ആർ ഡയഗ്രസിൽ നമുക്ക് എൻഡിറ്റീസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എൻഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിറ്റി ഈസ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ കമ്പനൻറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ കമ്പനൻറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ എൻ എൻഡിറ്റീസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ എൻഡിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാലോ അപ്പോൾ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്താണ് എൻഡിറ്റീസിന്റെ നെയിം എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് പിന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി പിന്നെ അടുത്ത എൻഡിറ്റിയാണ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എൻഡിറ്റീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ വീക്ക് എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വീക്ക് എൻഡിറ്റി വീക്ക് എൻഡിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വീക്ക് എൻഡിറ്റീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് an entity that cannot be uniquely identified by its own attributes and relies on the relationship with other entity is called weak entity appo mattane aashrayichirikkunnad entities niyana nammala weak entities ennu parayunnathu appo adana or example nokkam bank bank account um bank um bank account pinne bank ഇത് രണ്ടും എൻഡിറ്റീസ് ആണല്ലോ അപ്പോ ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിറ്റി ആണ് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിറ്റി ഇതൊരു വീക്ക് എൻഡിറ്റി ആണ് കാരണം ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് എന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കനോട്ട് ബി യുണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിതൗട്ട് നോയിങ് ദ ബാങ്ക് ടു വിച്ച് ദ അക്കൗണ്ട് ബിലോങ്സ് അപ്പോ അതിന് വീക്ക് എൻഡിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ എൻഡിറ്റി describes the property of an entity നമ്മൾ നേരത്തെ ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ എക്സാമ്പ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന് ഈ എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിൽ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം Key attribute. A key attribute can uniquely identify an entity from an entity set. So, if you are a student, what is your entity? What is your attributes? Student, what is your entity? What is your attributes? Student name, age, role number, റോൾ നമ്പർ പിന്നെ അഡ്രസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ എന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയുടെ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു എൻറ്റിറ്റീനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റീനെ അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റീനെ എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നെയിം എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഏത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരേ നെയിമിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു റോൾ നമ്പർ അത് ഒരു യുനീക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് അതിൽ ഒരേ റോൾ നമ്പർ ഉള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു റോൾ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അഡ്രസ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് നോക്കാം അഡ്രസ് അഡ്രസ് എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പിൻ അഡ്രസ്സിൽ പിൻ എന്നത് അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് വീണ്ടും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് കോമ്പസിറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം ഏജ് എന്നത് ഒരു നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ മറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് കാൻ ഹോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡബിൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല വരച്ചിട്ടുള്ളൂ എലിപ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡബിൾ രണ്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഓവൽസ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ നമ്പേഴ്സിനെ പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും
അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് വൺ ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഡിറൈവ് ഫ്രം അനദർ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡാഷ് ഡോവൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഇയർ ഡയഗ്രത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ഏജ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും അത് ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഏജ് തന്നെ നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന എൻറ്റിറ്റി അതില് ഏജ് എന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്റ്റുഡൻറിന് അപ്പോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏജ് എന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നോക്കിയാണ് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല അപ്പോ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഡൈനാമിക് ആണ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കൂടാതെ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോ അതിനെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്റ്റുഡൻറ് എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതായത് നെയിം ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ് ഏജ് മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഐ ഡി അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഏത് തരം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ എന്താ പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ കാരണം സ്റ്റുഡൻറ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നേ നമുക്ക് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ നിന്നും എന്താ യുനീക്ക് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് ഐ ഡി അപ്പൊ അതാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് ഐ ഡി തന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റുഡൻറ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനെയാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അതിനെ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഡൈനാമിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഏജ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കാരണം അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും നമ്മള് ഇതുപോലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തില് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തില് എൻറ്റിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പും കാണാറില്ല കാരണം ഇതുപോലുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് അവയെ ഇങ്ങനെയാണ് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തില് കാണിക്കാറുള്ളത് അപ്പോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് വൺ ടു വൺ വൺ ടു മെനി മെനി ടു വൺ ആൻഡ് മെനി ടു മെനി അപ്പോ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോ ഇത് വെൻ ഓൺലി വൺ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊര
ഇവിടെ ഒരു ടീമിന് ഒരു ലീഡർ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരു ലീഡർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ടീമിന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡറെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു ടീമിന്റെ ലീഡർ ആവാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു വൺ അതായത് ഇവിടെ വൺ വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ പറയാം അതായത് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇൻവെൻസ് എന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻവെൻസ് പിന്നെ അടുത്ത എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസും ഇവിടെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻവെൻസ് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ടു മെനി ആണ് അതായത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവാമല്ലോ കാരണം ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് മെനി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷൻസിന്റെ ഇവിടെ നമ്മള് മെനി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അത് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വൺ ടു മെനി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെനി ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം മെനി ടു വൺ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയും പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എൻറോൾ എൻറോൾ എന്നതാണ് ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റും കോഴ്സും ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മെനി ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു കോഴ്സിലല്ലേ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ മെനി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു കോഴ്സ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ചെയ്യല്ലോ ഒരു കോഴ്സിന് തന്നെ അപ്പോ മെനി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മെനി ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെനി ടു മെനി മെനി ടു മെനിയിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയിയും പ്രോജക്റ്റും പറയാം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി ഒരു കമ്പനിയില് എംപ്ലോയി എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി പറയാലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സസൈൻഡ് എന്നതാണ് ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ അടുത്ത എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോ ഇവിടെ പ്രോജക്ട് എന്നതും എംപ്ലോയി എന്നതുമാണ് ഇവിടെ എൻറ്റിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ സസൈൻഡ് എന്നതാണ് ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെനി ടു മെനി ആണല്ലോ കാരണം ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഒരു പ്രൊജക്ട് അങ്ങനെ ആവാമല്ലോ പ്രൊജക്ട് അപ്പോ ഒരൊറ്റ ആളല്ല ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ മെനി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ അവിടെ എം എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോ ഈ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഡി ബി എം എസിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് കാരണം കീസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ക്രീ ഫോറിൻ കീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോ അതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്